முன்பணி மீடியா நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில ஒரு ஊரை பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தான் நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் பொதுவாக காலையில் எழுந்திருக்கிறதுல இருந்து இரவு படுக்க போற வரைக்கும் நாம ஒரு திட்டத்தோட தான் பயணிப்போம் அப்படி எந்த விதமான திட்டமும் இல்லைனாலும் இந்த நேரத்தில் நாம காலை உணவு சாப்பிடலாம் இந்த நேரத்தில் நாம மதிய உணவை சாப்பிடலாம் இந்த நேரத்தில் நாம இரவு உணவு சாப்பிடலாம் அப்படின்ற உணர்வு நமக்கும் மீறி வரும் இதற்கு காரணம் என்னன்னா இயற்கை தன்னுடைய வேலைகளை சரியா செய்யறது தான் நான் சொல்றது வந்து பகல் இரவுன்ற வேறுபாடை நான் சொல்றேன் ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஊர்ல பகல் வந்தாலும் நாலு மாதத்துக்கு இருக்குமா இரவு வந்தாலும் நாலு மாதத்துக்கு இருக்குமா அப்படிப்பட்ட ஊர்ல மக்கள் வாழ்றாங்களா அங்க மக்கள் இருக்காங்களா முதல்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அங்கேயும் மக்கள் வசிக்கதான் செய்யறாங்க அப்படிப்பட்ட ஊரை தான் இந்த நிகழ்ச்சியில நாம பார்க்க போறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போயிடலாம் அந்த சுவாரஸ்யமான ஊரின் பெயர் லாங் ஹேர் பியன் நகரம் இந்த லாங் ஹேர் பியன் நகரம் நார்வே கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஸ்வேல் பேட் என்கிற தன்னாட்சி பகுதியின் நிர்வாக தலைநகரமாக இயங்குறது தான் இந்த லாங் ஹேர் பியன் நகரம் இந்த லாங் ஹேர் பியன் நகரத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜான் மூன்றோ லாங் ஹேர் பியன் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இவர் ஒரு அமெரிக்கர்ன்றது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் இவர் ஒரு சுற்றுலாக்காக தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு அந்த ஒரு இரண்டாண்டு காலத்துக்கு மேலே இங்கே குடில் அமைச்சு தங்கவும் செய்திருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த இடத்துல நிலக்கரி இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சு இங்கே ஒரு சிறிய சுரங்கமும் இவர் அமைச்சு மக்கள் பல பேரை இங்கே பணிக்கு வைத்து வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காரு இன்றைக்கும் இவர் உருவாக்கிய இந்த நிலக்கரி சுரங்கம் இங்க பெரிய அளவுல இயங்கிட்டு இருக்கு இவர் அதுக்கப்புறம் பல பணிகள் இந்த ஊருக்கு செய்ததுனால இவர் பெயரான ஜான் மூன்றோ லாங் ஹியர் பேன்ற பெயரை லாங் ஹியர் பேன் அப்படின்னு இந்த ஊருக்கு பெயராகவும் வச்சிருக்காங்க இதுதான் இந்த ஊர் உருவான கதை பூமியின் வடதுருவத்தின் இறுதியில இருக்கிறனால இங்க எப்போதும் குளிர் அதிகமாவே இருக்குமா அதாவது குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையா இங்க மைனஸ் நாற்பது டிகிரி அதிகபட்ச வெப்பநிலையா ஏழு டிகிரி இங்க தாண்டதே இல்லையா அதே போல வானிலையிலையும் இங்கே தொடர்ச்சியாக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுட்டே இருக்குமா வானத்திலையும் பல்வேறு வகையான விளக்குகள் போன்ற வெளிச்சம் வந்து வந்து போகுமா இதற்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பூமியின் வடதுருவத்தில் இருக்கிற கடைசி நகரம்ன்றதுனால இங்கே இது போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படுவது சகஜம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லை ஆனால் இங்கே ஒரு சுற்றுலா பயணிகள் இதை ஆச்சரியமாகவே பார்ப்பாங்களாம் அதே போல் இங்கே தொடர்ச்சியாக நாலு மாதத்துக்கு பகலாகவும் நாலு மாதத்துக்கு இரவாகவும் இருக்குமா இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா ஏப்ரல் பத்தொம்போதுலேருந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இங்கே சூரியன் தொடர்ச்சியாக இருக்குமா அதே போல் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறுலேருந்து பிப்ரவரி பதினாலு வரைக்கும் இங்கே இரவாகவே இருக்குமா இங்கே மார்ச் எட்டாம் தேதி மதியம் பன்னெண்டு மணி போல் சூரியன் மெ மெதுவாக அப்படியே வர ஆரம்பிக்குமா அதை வரவேற்கும் விதமாக இங்கே சோல் வேஸ்டிகா என்கிற ஒரு வகையான திருவிழா இந்த ஊர் மக்களால் கொண்டாடப்படுது இந்த பண்டிகை எதுக்கு இவர்கள் கொண்டாடுறாங்கன்னா சூரியனை வரவேற்கிறதுக்காக கொண்டாடுறாங்களாம் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இங்கே இரண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் ஆயிரம் பேர் நிரந்தர குடிகளாக இருக்காங்க இங்கே இருக்கிற தெருக்களுக்கு எதற்குமே பெயர்கள் கிடையாது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நம்பர் கொடுப்பாங்களாம் அதே போல் வீடுகளின் நிறமும் இங்கே பச்சை மஞ்சள் சிவப்பு போன்ற நிறங்களில் தான் அதிகமாக இருக்குமா இவர்கள் பயன்படுத்துகிற வாகனம் ஸ்னோ மொபைல் என்கிற பணியில் பயணம் செய்யக்கூடிய வாகனத்தை இவர்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க இவர்கள் தொழில்னு பார்த்தா இங்கே இருக்கிற நிலக்கரி சுரங்கத்தில் தான் அதிகமானோர் வேலை செய்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற நிலக்கரி சுரங்கத்திலேருந்து ஆண்டு ஒன்றுக்கு எழுவதாயிரம் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யப்படுதாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சுற்றுலா முக்கியமான தொழிலாக இருக்குது இங்கே வருடத்திற்கு ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் வராங்களாம் இங்கே இருக்கிற இந்த பருவநிலை மாற்றம் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையை பிடிச்சி போய் பல பேர் வராங்களாம் இவர்களுக்காகவே இங்கே பிரசித்தியாக பல ஓட்டல்கள் நட்சத்திர விடுதிகளும் இங்கே அதிகமாகவே இருக்காங்க கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் போன்ற சமயத்தில் இங்கே களை கட்டுமா இது ஒரு சின்ன நகரமாக இருந்தாலும் இங்கேயும் மருத்துவமனை கல்லூரி அருங்காட்சியகம் ஆர்பர் சர்ச் போன்றவை எல்லாமே இங்கேயும் இருக்கான் இங்கே சாலையில் ரெயின்டீட் என்கிற ஒரு வகையான பனிதுருவ மான்கள் அதிகமாகவே சுற்றிட்டு இருக்குமா அதே போல் போலார் கரடிகளோட எண்ணிக்கையும் இங்கே அதிகமாகவே இருக்குமா மக்கள் சாலையில் பயணிக்கும் போது துப்பாக்கியோட தான் பயணிப்பார்க்கலாம் அவருடைய தேவைக்கு ஏற்ப அந்த துப்பாக்கியை அவர்கள் பயன்படுத்திக்கலாமா அவர்கள் கடைக்கு போனாலும் சரி தன் வீட்டுக்கே போனாலும் சரி வெளியில இதற்காக பார்க்கிங் இருக்குமா அந்த பார்க்கிங்ல அவர்கள் தன்னுடைய துப்பாக்கியை வச்சுட்டு தான் வீட்டுக்குள்ள போனுவான் அதே போல வெளியில இவர்கள் பயன்படுத்துற செப்பலாக இருந்தாலும் சரி ஷூவாக இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்குள்ள அதை பயன்படுத்த கூட தான்
இந்த பறவைகளுக்கு இவர்கள் வளர்க்குற பூனையால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுன்றதுனால பூனை வளர்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டமும் இரண்டாவது சட்டமாக இந்த இடத்துல அதாவது இங்கே லாங் ஏர்பியன் ஊரில் யாருமே இறக்கக்கூடாதாம் எதனாலனா இங்கே நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது அடி ஆழம் வரைக்கும் பனிக்கட்டியாகவே இருக்குமா பனிக்கட்டியில் பெர்மா ஃபோஸ்ட்ன்ற ஒரு வகையான வேதிப்பொருள் இருக்குது இது வந்து உடலை மக்க விடாமல் பார்த்துக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நாற்பத்தி நாலுக்கும் மேற்பட்ட உடல்களை இவர்கள் சிமெண்ட்டில் புதைச்சிருக்காங்க அந்த உடல்கள் மக்காமல் அப்படியே இருந்திருக்கு அதனால் தொற்றுநோய் ஏற்படும் பாதிப்பும் இங்கே உருவாயிருக்கு அப்போ இருந்து அரசாங்கம் இங்கே ஒரு சட்டம் போடுறாங்க இங்கே யாரும் இறக்கக்கூடாது அப்படி அறுபத்தைந்து வயதை கடக்கும் ஆட்கள் யாராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நார்வேயில் போய் செட்டில் ஆகிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் என்ன விவஸ் இந்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புதியதாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்திருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் இன்னும் சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி எங்கள் சேனலில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திப்